بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میرا نام عمران احمد ہے اور میں آپ کو کمپیوٹر سائنس کا ٹیچر ہوں سٹوڈنٹس آج ہم گریڈ ایٹ کا چیپٹر نمبر سیون کا لیکچر دیکھیں گے اور سٹوڈنٹس اگر آپ کو پریویس لیکچر یاد ہو تو ہم نے ای کامرس کو سٹارٹ کیا تھا جس کو ہم الیکٹرانک کامرس کا نام بھی دیتے ہیں سٹوڈنٹس آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ای کامرس کے ایڈوانٹیجز کون کون سے ہیں ہمارے پاس اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ نے آن لائن شاپنگ کرنی ہو تو آپ کیسے کر سکتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ کو یوز کرتے ہوئے تو سٹوڈنٹس آئیے پھر آج کا لیکچر فارملی سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ ہمارا چیپٹر نمبر سیون ہے جس کا نام ہے نیٹ ورکنگ اینڈ ای کامرس لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ای کامرس کو سٹارٹ کیا تھا اور دیکھا تھا کہ ای کامرس ہوتا گیا اور اس کی ٹیکنالوجیز ہمارے پاس کون کون سی اویلیبل ہیں آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے کہ ایڈوانٹیجز آف ای کامرس کہ ای کامرس کے ہمیں ایڈوانٹیجز کیا کیا اویلیبل ہیں نمبر ون از بزنس آورس آن لائن اسٹورز آر اوپن ٹوینٹی فور بائی سیون سٹوڈنٹس اس کا یہ مطلب ہے کہ جو آپ کے آن لائن اسٹورز ہوتے ہیں مین جن کی ویب سائٹ موجود ہیں اور آپ ان کے تھرو جو ہے وہ سیلنگ اور بائنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں وہ اسٹورس آپ کے 24 فور آورس اوپن ہوتے ہیں اور سیون ڈیز آ ویک آپ کے اوپن ہوتے ہیں وہ کسی بھی ٹائم پہ جو ہے وہ کلوز نہیں ہوتے تو آپ کسی بھی ٹائم پہ ان سے شاپنگ کر سکتے ہیں آپ آدھی رات کو بھی کر سکتے ہیں آپ صبح کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں آپ دوپہر کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم آپ شاپنگ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے جو فزیکلی اسٹورز ہوتے ہیں جو مارکیٹس میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹائمنگز ہوتی ہیں کہ رات نو بجے یا دس بجے تک اسٹورز جو بند ہو جاتے ہیں تو آپ اس کے بعد جو شاپنگ نہیں کر سکتے لیکن آپ کے جو آن لائن اسٹورز ہیں یہ ٹوینٹی فور بائی سیون اوپن ہوتے ہیں آپ کسی بھی ٹائم جو ہے ان پہ شاپنگ کر سکتے ہیں ایون وائل یو آر ناٹ پریزنٹ یور کسٹمرس کین وزٹ یور اسٹور اور ایون جو اگر آپ نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے اپنی یا آن لائن اسٹور بنایا ہوا ہے تو آپ اگر پریزنٹ نہیں بھی ہیں تو آپ کے کسٹمرز جو ہیں وہ جو ہے وہ شاپنگ کر سکتے ہیں اور اپنے آرڈرز بھی پلیس کر سکتے ہیں کیونکہ ایوری تھنگ از آٹومیٹڈ آٹومیٹک طریقے سے تمام کام ہوتا رہتا ہے اور آپ اس کو جو پرفارم کر سکتے ہیں ایزیلی گلوبل لوکیشن اٹ مینس اینی ون وتھ انٹرنیٹ کنیکشن کین ایکسیس یور آن لائن اسٹورس گلوبل لوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے اور آپ خود پاکستان میں بیٹھے ہیں اور آپ کی وہ ویب سائٹ ہے تو یو ایس اے میں جو پرسن بیٹھا ہوا ہے وہ بھی آپ کی ویب سائٹ سے کوئی بھی پرچیزنگ کر سکتا ہے اور آپ بائی کوریو جو ہے وہ اس کو وہ چیز پھر بعد میں بھجوا سکتے ہیں اس طرح اسٹوڈنٹس ہم یہاں پہ بیٹھ کے یو ایس اے کی اگر کوئی ویب سائٹ ہے وہاں سے اگر ہم شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایزیلی کر سکتے ہیں شاپنگ اور یہ کام ہم لوگ کرتے بھی ہیں اور اس کے تھرو کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ شاپنگ کرنے کے بعد آپ کو کوریئر کے تھرو جو ہے وہ اسپیسفک پروڈکٹ جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے آپ کے ایڈریس کے اوپر تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آن لائن جو آپ کے اسٹورز ہیں وہ گلوبل لوکیشن ہوتی ہے مین وہ کہیں سے بھی ایکسیس کیے جا سکتے ہیں پوری دنیا میں کسی بھی ایک جگہ بیٹھ کے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے سٹوڈنٹس یہاں پہ جو ورڈ آن لائن کا آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن کا ورڈ ہوتا ہے آن لائن کا ورڈ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ کے تھرو کوئی بھی چیز ایکسیس کرتے ہیں ہم اس کو آن لائن کا نام دیتے ہیں تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے یہ کانسیپٹ آپ کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے جب آپ بات کرتے ہیں ای کامرس کی تو یاد رکھیے گا کہ آن لائن کا کانسیپٹ بیسیکلی ہے کیا اب اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نیکسٹ جو ایڈوانٹیج ہے ای کامرس کا وہ کون سا ہے سو لیٹ سی نیکسٹ ون از لوئر ٹرانزیکشن کاسٹ آٹومیشن ان آن لائن اسٹور کین ریڈیوس کاسٹ ان ڈفرینٹ ایریاز سٹوڈنٹس آپ کے آن لائن جو اسٹورز ہوتے ہیں اس میں میجورٹی جو فنکشنس پرفارم ہو رہے تھے وہ آٹومیشن کے تھرو ہو رہے ہوتے ہیں وہ فزیکلی یا آپ مینولی اس کو کہ پرفارم نہیں کرواتے آپ آٹومیٹک طریقے سے یہ کام کرواتے ہو مین آرڈر پلیسنگ آپ کی ڈاکومنٹیشن آپ کی بلنگ پروسیس یہ تمام آٹومیٹک طریقے سے کام ہوتا ہے تو یہ کام ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی ٹرانزیکشن جو کاسٹ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ فزیکلی جو اسٹورز ہیں وہاں پہ اگر آپ یہ کام کریں تو وہاں پہ آپ کی کاسٹ جو وہ ہائر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو آن لائن اسٹورز کے کنوینئنٹ شاپنگ بیکاز آف کسٹمرس ڈو ناٹ نیڈ ٹو فزیکلی ان دا اسٹور سٹوڈنٹس کنوینئنٹ شاپنگ کا مطلب یہ ہے کہ کسٹمرس کو کیوں کنوینئنٹ ہوتا ہے شاپنگ کرنا آن لائن اسٹور سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کسٹمرس ڈو ناٹ نیڈ ٹو بی فزیکلی ان دا اسٹور سب سے جو بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ کہ کسٹمر کو فزیکلی اسٹور پہ جانا نہیں پڑتا لائک like, آپ اگر گھر میں موجود ہیں اور آپ نے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے تو آپ مارکیٹ جائیں گے اور اسپیسفک اسٹور پہ جا کے وہاں سے پرچیز کر کے لے کے آئیں گے مین آپ کو فزیکلی جانا پڑے گا لیکن آن لائن اسٹور میں آپ گھر بیٹھے صرف آپ کے پاس کمپیوٹر ہونا چاہیے یا موبائل فون ہے اور انٹرنیٹ کا کنیکشن ہونا چاہیے اور آپ ڈائریکٹل
दे कैन कंपेयर प्राइसेस इजीली और उसके अलावा अगर आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जब आपस में कंपेयर करनी हो तो ऑनलाइन स्टोर्स के थ्रू आप ये काम जल्दी कर सकते हैं लेकिन दूसरे अगर फिजिकली स्टोर आप पे आप जाते हैं वहाँ पर आपको ये मसला दरपेश आए और आपने प्राइसिस को कम्पेयर करना तो आपको मुश्किल पेश आ सकती है दे कैन प्रोवाइड देयर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मीन क्रेडिट कार्ड नंबर मोर सिक्योरली सर जब भी आप ऑनलाइन परचेजिंग करते तो आपको जब वो पेमेंट के लिए कुछ मेथड यूज़ होते हैं उसमें एक मेथड ये होता है कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी होती है वेबसाइट को ऑनलाइन स्टोर्स के अंदर आपके पास फंक्शन आप परफॉर्म करते हैं क्रेडिट कार्ड नंबर देने का वो मोर सिक्योर होता है मीन वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है इनक्रिप्टेड फॉर्म ये होती है बेसिकली कि आपका जो डाटा सेंड होता है वो डाटा आपका एज इट इज़ प्लेन टेक्स के अंदर सेंड नहीं होता वो किसी और इनकोडेड फॉर्म में सेंड होता है ताकि अगर कोई आपकी इन्फॉर्मेशन को हैक भी करता है तो उसको वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ना मिले और वो उसको समझ ना सके तो आपको ये सिक्योरली काम होता है तो ये भी हम कह सकते हैं कि आपके जो बेनिफिट्स के अंदर आता है तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास ई कॉमर्स के बेनिफिट्स इसके अलावा और भी बहुत सारे एडवांटेजेस मौजूद हैं तो उसमें से कुछ का मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया तो इसलिए हम ई कॉमर्स को जो वो यूज़ करते हैं आप लोग भी हो सकता है इसको यूज़ करते हैं या आपके घर के अंदर कोई यूज़ करता हो पर्सन अगर नहीं यूज़ किया तो आप यूज़ करके देखें ताकि आपको आइडिया हो कि ई कॉमर्स के अंदर जो अपने एडवांटेजेस पड़े हैं ये एडवांटेजेस वाकई आपको मिलते हैं या नहीं मिलते अब फ्रेंड हम बात करते हैं कि अगर हमने कोई एक प्रोडक्ट परचेज करनी हो ऑनलाइन तो हम कैसे कर सकते हैं मैं उसका तरीका अब आपको बताता हूँ सो लेट्स सी सो शॉपिंग ऑन द वेब वी विल यूज द वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट एमेजन डॉट कॉम सेंट्स डब्ल्यू 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 की बात हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं वर्ल्ड वाइड वेब एमेजन एक कंपनी का नाम है इसकी वेबसाइट मौजूद है इंटरनेट के ऊपर आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा आज मैं आपको करके भी दिखाऊंगा डॉट कॉम का मतलब ये कमर्शियल साइट है तो डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एमेजन डॉट कॉम जो वेबसाइट है उसको हम यूज़ करेंगे ये बेसिकली आपकी ई कॉमर्स साइट है इसके थ्रू आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन मीन आप इंटरनेट के थ्रू आप इस वेबसाइट को एक्सेस करते हुए शॉपिंग कर सकते हैं तो इस वेबसाइट को हम यूज़ करेंगे सर्स इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं आप किसी भी सर्च इंजन के थ्रू उनको सर्च कर सकते हैं और उनको भी एक्सेस करके देखें और देखें इनमें डिफ्रेंसेज क्या आपको अवेलेबल होते हैं इन दिस वेबसाइट देर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी बॉट बहुत सारा उस पर अंदर मौजूद है मटीरियल जो आप बाई कर सकते हैं हम क्या करेंगे वी विल यूज़ दिस वेबसाइट टू बाय अ बुक तो देखते हैं इस एग्जांपल को करके और फिर मेरे साथ साथ आप भी देखिए अगर आपसे इंटरनेट अवेलेबल है तो आप भी चेक करेंगे अमेजन के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है या नहीं है तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे हम ओपन करेंगे अमेजन डॉट कॉम की वेबसाइट कैसे ओपन करेंगे आपके कंप्यूटर्स के ऊपर ब्राउज़र मौजूद होता है मीन इंटरनेट एक्सप्लोर या गूगल क्रोम या मोजीला फायर इनमें से कोई भी आपके पास मौजूद होगा आप उसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो उस एड्रेस बार के अंदर जो टॉप पर होती है आप वहाँ पर क्या लिखेंगे डब्ल्यू कॉम लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपका कंप्यूटर या मोबाइल अगर इंटरनेट से कनेक्ट है तभी आपकी ये वेबसाइट ओपन होगी अदरवाइज ये वेबसाइट आपकी ओपन नहीं होगी सो so, आपने यू टाइप कर लिया उसके बाद आपने इसको क्लिक किया तो आपके सामने जो अमेजन डॉट कॉम का पेज ओपन हो जाता है जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है उसके अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है नज़र आ रही है आप इस इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करें चेक करें कि क्या इन्फॉर्मेशन है और इसको किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं मैं आपको स्पेसिफिकली सिर्फ बताऊंगा कि हमने अगर एक स्पेसिफिक बुक जो है उसको परचेज़ करें तो कैसे करेंगे लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरीज मौजूद हैं इसके अंदर बहुत सारे गुड्स मौजूद हैं आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं उसको कैसे परचेज़ किया जा सकता है तो सर उसके बाद आपके पास लेफ्ट मोस्ट साइड पर एक डिपार्टमेंट की जो ऑप्शन मौजूद है तो आप शॉप बाई डिपार्टमेंट मीन इसको आप शॉप बाई कैटेगरी भी कह सकते हैं शॉप बाई डिपार्टमेंट कि कौन से डिपार्टमेंट से आपने जो है वो शॉपिंग करनी है क्योंकि तो बुक को फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है स्टूडेंट्स इसके साथ एक और चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे आपको सर्च की ऑप्शन भी नज़र आ रही होगी इस पेज के ऊपर आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं बुक और उस स्पेसिफिक बुक का नाम भी लिख सकते हैं जो बुक आप चाहते हैं लेकिन अभी आपको मैं सर्च की ऑप्शन के अलावा जो स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा कि हम कैसे जो वो एग्जैक्टली उस स्पेसिफिक बुक तक पहुँच सकते हैं जो बुक हमने जो परचेज़ करनी है लेकिन आप सर्च के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं आपकी जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं उनमें ये ऑप्शन मौजूद होती है तो स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट को आपने क्लिक किया शॉप बाय डिपार्टमेंट को तो आपको तमाम जो कैटेगरीज हैं वो नज़र आ रही हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं इसमें आप देख सकते हैं कि बुक्स की कैटेगरी भी मौजूद है और हमें बुक चाहिए तो आप बुक की कैटेगरी को जो सि
परचेज करना है लेकिन आप किसी और कैटेगरी को भी यूज़ कर सकते हैं डजेंट मैटर सिर्फ आपको यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी कैसे है वो तरीका सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ बाकी आपने क्या चीज़ परचेज़ करनी है ये आप पे है आप कोई भी चीज़ परचेज करके यहाँ पे देख सकते हैं सर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है पॉइंट आप फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन बुक को जो आप क्लिक करते हैं चिल्ड्रन बुक की आप सब कैटेगरी के अंदर चले गए तो आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर आप चिल्ड्रन बुक्स जो वो नजर आ रही हैं डिफरेंट बुक्स हैं और डिफरेंट एजेस के लिए बुक्स नजर आ रही होंगी मेन आपको नजर आ रही होंगी कि नाइन टू एलेवन एज है या उससे ज़्यादा एज के या उससे कम एज के जो लोग वो भी पढ़ सकते हैं इसके जो वो भी चिल्ड्रेन पढ़ सकते हैं तो आप स्पेसिफिकली जिस एज के लिए आप बुक फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको आप क्लिक कर सकते हैं सर इसी ऑप्शन इसलिए दी जाती है ताकि आपकी जो सर्च है वो नैरो हो जाए नैरो सर्च का मतलब ये कि जो चीज़ आप तलाश करना चाह रहे हैं वो स्पेसिफिकली आपको मिल जाए इसलिए ये आपकी सर्चेज जो मौजूद होती हैं आप इसको क्लिक करके नेक्स्ट पेजेस पे पहुंच जाते हैं तो सर उसके बाद आप स्पेसिफिक बुक जो आपने परचेज करनी है आप उसको क्लिक करते हैं जिस तरह आप स्क्रीन पर देख भी नहीं कि आप इस तरह इसको क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपका पेज ओपन होता है उस पेज के अंदर क्या होता है आपको नज़र आता है कि एड टू विश लिस्ट बेसिकली क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक प्रोडक्ट परचेज नहीं करना आपने एक से ज़्यादा अगर करने तो हर वेबसाइट के ऊपर जो ऑनलाइन वेबसाइट है ई कॉमर्स की उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कार्ट बनी होती है जिस तरह आप किसी फिजिकली स्टोर पे जाते हैं आप ग्रॉसरी परचेज करने जाते हैं तो आप एक कार्ट जो वो यूज़ करते हैं उसके अंदर आप तमाम जो सामान है वो रखते जाते हैं इसी तरह आपके ऑनलाइन स्टोर के अंदर भी एक कार्ट बनी होती है आप उस कार्ट के अंदर जो आपने परचेजिंग करनी है आप उसके अंदर ऐड करवाते जाते हैं ये ऑटोमेटिक काम होता है जितनी आप ऐड करवाते जाएंगे एट दी एंड उसके अगेंस्ट आपको जो वो बिल शो करवा देगा कि इतना बिल आपका बन गया तो आपको ऐड टू विश लिस्ट कर लेते हैं उसके बाद अगर आप कोई और बुक ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं कोई और कैटेगरी में जाके कोई और चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते ये भी आपकी मर्जी है तो सर इसके बाद आप क्या करेंगे इसके बाद ये होता है कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक ही बुक परचेज करनी है आपने उसके बाद कोई और बुक परचेज नहीं करनी तो फिर आपको ये करना पड़ता है कि आपको उस स्पेसिफिक मीन अमेजोन डॉट कॉम की हम बात करें तो इस पर साइन इन होना पड़ता है साइन इन का मतलब ये होता है जिस तरह आप ई मेल्स यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल्स तो आपका एक यूज़र नेम और पासवर्ड होता है आप उसको यूज़ करते हुए जो अपनी ई मेल्स को जो वो सर्च कर सकते हो ई मेल सेंड कर सकते हो रिसीव कर सकते हो और जो ई मेल आपको रिसीव होती है आप उसको रीड आउट भी कर सकते हो तो इसके अंदर भी जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं यहाँ भी आपको एक ऑप्शन दी जाती है कि आप यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम आप जो है इन्हीं चीज़ों को देखें और आपका जो अगर आप अभी एक बुक परचेज करें नेक्स्ट टाइम अगर लॉगिन आप होते हैं तो आपका प्रीवियस रिकॉर्ड भी आपके लॉगिन में सेव होगा ऑलरेडी तो उसके अलावा आपको जब ईमेल के थ्रू जो है कुछ अगर उनकी ऑप्शंस हैं कुछ अगर डिस्काउंट्स उन्होंने प्रोवाइड किए तो वो डिस्काउंट्स आपको मिलते रहते हैं तो इस तरह की ऑप्शंस आपको जो मिलती रहती हैं तो स्टूडेंट्स इस तरह आप साइन इन इसको करते हो अगर आपने ऑलरेडी बनाया हुआ अकाउंट तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर नहीं बनाया तो ऑप्शन मौजूद होती है कि आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं तो यहाँ पर आप अपनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और अपने आप को साइन इन करते ताकि आप चीज़ को परचेज कर सकें लेकिन कैटेगरीज को आप ब्राउज जो है वो विदाउट साइन इन भी कर सकते हैं लेकिन जब आपने परचेजिंग करनी है तब आपको फिर साइन इन होना पड़ेगा तो ये चीज़ आपने याद रखनी है तो सर उसके बाद आपके पास इन्फॉर्मेशन है अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रही उसमें नाम होता है ई एड्रेस होता है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा मोबाइल नंबर भी हो सकता है आपका वो चीज़ें पूछी जाती हैं आप वो बताते हैं चीज़ें तो आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं स्पेसिफिक यूज़र नेम से जो आपने कहा होता है सर उसके बाद आपकी जो विश लिस्ट है उस उस विश लिस्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको जो वो प्रोवाइड कर दी जाती है कि आप इसको जो वो यूज़ कर सकते हैं असल एक बात याद रखिएगा पहली चीज़ तो ये कि आप जब क्रिएट कर लेते हैं अकाउंट अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो आपके पास विंडो ओपन होती है उस विंडो के अंदर एक ऑप्शन है क्रिएट विश लिस्ट सर बेसिकली होता है ये कि ये वेबसाइट्स आप जिस चीज़ को अपनी विश लिस्ट के अंदर क्रिएट करते हैं उसके बेस के ऊपर नेक्स्ट टाइम आपको वो ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं आपको ऑफर्स उसके रिलेटेड जो वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं ताकि आपको सर्च करने में जो टाइम वेस्ट ना करना पड़े आपको इजीली पता हो कि जो चीज़ आप ज़्यादा परचेज़ करते हैं उस चीज़ के बारे में अगर आपको पहले से इन्फॉर्मेशन वो दे दे वेबसाइट तो आप उस चीज़ को जल्दी परचेज़ कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू कि आपको फिर उसको सर्च करना पड़े तो विश लिस्ट का मतलब ये होता है कि उसकी बेस के ऊपर वेबसाइट जो ये डिसाइड करती है कि ये स्पेसिफिक जो पर्सन है इसकी विश क्या है ये क्या चीज़ चाहता
उसके अंदर ऐड हो गई वो ऐड होने के बाद आपने क्लिक किया किसको प्रोसीड टू चेकआउट को चेकआउट का मतलब ये कि अब और कोई आप जब प्रोडक्ट परचेज करना नहीं चाहते अगर करना चाहते हैं तो आप दोबारा से कैटेगराइज कर सकते हैं आपकी ये जो बुक है ये आपकी सेव हो चुकी है आप और भी कोई प्रोडक्ट करना चाहते हैं ऐड तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं इन्हीं स्टेप्स को यूज करते हुए लेकिन अगर आप प्रोसीड करते हैं चेकआउट की तरफ तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन जो आती है जो विंडो ओपन होती है उस पर लिखा होता है कि सिलेक्ट अ पेमेंट मैथड कि आपने पेमेंट कैसे करनी है स्टूडेंट्स क्योंकि आपकी अमेजन डॉट कॉम जो इंटरनेशनल एक वेबसाइट है तो इस पर आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आपकी पाकिस्तान के अंदर कोई वेबसाइट मौजूद है तो ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं ऐसी ऑनलाइन स्टोर्स मौजूद हैं जो आपको कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन भी देते हैं कि जैसे ही आपको कोरियर सर्विस वाला आपके डोर स्टेप के ऊपर आपको प्रोवाइड करेगा प्रोडक्ट आप वहाँ पर उसको कैश दे सकते हैं लेकिन अमेजन पर आपको क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी तो स्टूडेंट्स आप क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं आप वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और फिर उसके बाद आप कंटिन्यू को प्रेस करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो प्लेस हो जाएगा मीन उसका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा और आपने क्योंकि अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी थी ऑलरेडी तो ये भी बता दिया था कि आपने कहाँ पे उसको जो है वो एड्रेस वगैरह और डिटेल्स सारी आपने प्रोवाइड कर दी थी उस बेस के ऊपर आपके स्पेसिफिक एड्रेस पर यह चीज़ जो है वो डिलीवर हो जाएगी और आपके क्रेडिट कार्ड से जो है वो पेमेंट जो है वो डिडक्ट हो जाती है स्टूडेंट्स इस तरह ये काम होता है आप इस वेबसाइट को और एक्सप्लोर कर सकते हैं उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे ग्रॉसरी स्टोर्स हैं जिनकी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स मौजूद हैं आप उनको यूज़ करें उनको यूज़ करते हुए आप चेक करें कौन सी ऑप्शंस होती हैं लेकिन इसको आप एक्सप्लोर करेंगे तो फिर ये काम होगा तो अगर मैं सिर्फ आपको बताऊँगा तो हो सकता है कि आपको ये चीज़ याद ना रहे इसलिए इसको खुद एक्सप्लोर करके देखिएगा चाहे आप चीज़ परचेज़ करें या ना करें लेकिन इसको एक्सप्लोर ज़रूर करें ताकि आपको आइडिया हो कि ई कॉमर्स साइट्स जो वो किस तरह काम करती हैं क्योंकि बेसिकली हमारा इस चैप्टर के अंदर यही काम था कि हमने ये चेक करना है कि ई कॉमर्स साइट्स काम किस तरह करती हैं और जो हमने ई कॉमर्स से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज पढ़ी हमने एडवांटेजेस पढ़े वो बेसिकली अगर हम ई कॉमर्स साइट को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमें नज़र आते हैं या नहीं आते हैं इनफैक्ट हमारा बेसिकली गोल ये था कि हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी थी तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा इनशाला अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ